月光色，女子香，泪断千年，情多长，有多痛，我无自想，忘了你哟。谁去笑了了痴情郎？这红尘的战场，千军万马有谁能称王？我尽管膝盖。辛苦你们了。哎呀，我这个属于小意思，葛聂这家伙才叫帅呢。你怎么管葛先生叫这个家伙，也太没礼貌了。嘿，哎，没错，我是一直讨厌这个家伙，尤其荣姑娘为了他受这么重的伤。小直，不过我今天算是服了他了，居然一个人往那里一站。把蒙恬和郑芝号称帝国精锐中的王牌的黄金火骑兵全部站住，他们连动都不敢动啊！蒙、嗯，真的，蒙恬这家伙一向狂得不得了，居然也有今天。如果不是后来那个叫什么星魂的怪小孩出手，葛聂这家伙，你就不能不要管人家叫什么这个？好好好好好好好，如果不是后来那个什么星魂的怪小孩出手。你们的葛先生，剑已经架到蒙恬的脖子上了。哎呀，真是可惜呀、啊！我们此行的目标是救出阿忠，并不是刺杀蒙恬。蒙恬不死，黄金火骑兵投鼠忌器，还不敢乱动。如果杀了蒙恬，反而局面就不好控制了。事实上，当时也杀不了他。星魂的阴阳术有相当强的实力，他与蒙恬前后夹击。我能脱身已经算是幸运了。这个新魂有这么厉害？嘿，手上凭空长出一把发光的剑，而且剑剑都能要命。阴阳家的具体承认。想不到这个新魂看上去年幼，阴阳术的修为居然有如此深厚。阿忠是救回来了，帝国暂时找不到我们的行踪，但是可以想象。这次行动的失败必然会激怒扶苏和李四，他们会发动更大规模的搜索行动。公子，是末将的失误，中了叛逆分子的声东击西之计。蒙将军不必自责了。不管行动是否查到了叛逆分子的隐匿巢穴，但是帝国追查已久的头号重犯葛聂，也被迫现身。而且他之所以会冒险露面，这就证明了一件事情：这名犯人带路，已经非常接近这些叛逆分子的老巢。那么，根据之前星魂法师用读心术得到的线索。我们可以把原先方圆百里的搜索范围缩小到大约方圆十里左右的桑海城西南山区。公子所言极是，蒙将军，你要调动桑海城周围的驻军，对这片地区进行彻底的搜查，不可放过一草一木。末将遵命。
这一次不可再有失误，否则。和上次失败两罪并罚，罪加一等。是，公子，还有一事务必警惕，请讲。呃，黑龙卷轴，公叔家族设计的机关锁虽然精密，但是墨家同样精通机关术。嗯，这段时间内，他们应该已经解开密锁了。怎么会弄成这样？哎，行了行了，都是我闯的祸，我错了，我错了。你们要怎么罚我都可以。班大师，你不是已经解开机关锁了吗？是啊，机关锁是解开了，黑龙卷宗也已经得到了。哦，那就好了。嗯嗯，看什么看？你已经得到这个卷轴里面的东西了。那又怎么样？那你怎么不告诉我？还让我以为自己闯了大祸，害我内疚那么长时间。你是闯了大祸，自己还不知道。我毁掉的不过是一个空壳外套，怎么叫做闯大祸呀？天明，大叔，班老头这个家伙欺负我。那个卷轴中藏着强酸毒液，即使青铜也会被融化腐蚀。啊！虽然里面的卷宗已经取出。但是强酸毒液还在，一旦爆炸，如果溅到人身上，后果不堪设想。原来是这样啊，班老头，原来是你救了我。你如果挂了，我们不是又要重新推选句子了？哎嘿嘿呀，谢谢你、啊。你老人家太客气了，这样的谢谢再多几次好了。我小伙子反正身子骨硬。还可以陪你折腾呗，大师，黑龙卷宗上到底是什么情报？嗯，你们自己看吧。啊？嗯？嗯？嗯？不行，字儿太多了，头晕。写满了文字，但是这些文字排列毫无规律，无论横看还是竖看都连不起来，根本看不出任何意思，这是怎么回事啊？葛先生，哎呀，完了，大叔都不知道，那肯定没人知道了。或许有个人知道。嗯、啊。已经向桑海城增派兵力一万人，用于加强城内的防御和巡逻。新界严令也已经发布，将原先的时间延长了一个时辰。对于葛聂、墨家叛逆分子的搜索如何？在上次新魂法师所指示的范围，派五千人分十路进行封锁性搜查。公子是在担心黑龙卷宗。
，除非让皇帝陛下改变心意。我们都很清楚，这一点是完全没有可能的。公子暂请宽心，这些叛逆分子即使解开机关锁，也无法窥探黑龙卷宗的真实内容。秘密的诞生就是为了被破解。大叔。你说有个人或许知道，到底是谁呀、啊？张良先生。哦，对呀、啊，资房。如果天底下还有一个人能够解读，那应该就是他了。嗯，嗯是三师公啊、嗯，有点希望。天明，拜托你了。我我经常把事情搞砸，你还信得过我？现在整个桑海戒备森严，行动困难，而你作为儒家子弟的身份，还有一定的行动自由，而且，你也是我们的巨子。嗯，那倒也是。你们都叫我巨子，好像也不能让你们白叫了。天明，你一定要小心。这件事情非常重要，而且相当相当的危险。嗯。哎，听说前两天城外的山路上，有一辆马车被叛逆分子抢劫了，抢走了什么东西？据说是非常非常重要的东西。现在啊，满城戒严，还不断有新的队伍朝三海调动，就是为了抓藏匿在这里的叛逆分子。哎呀，啊、哦，这些人胆子也太大了，这要被抓住，可是要杀头的死罪啊！啊！哎呀，杀头，那还是轻的。现在只要与叛逆分子有点关联，或者是知情不报，就得杀头。如果是叛逆分子被抓的话。恐怕要遭受凌迟之刑啊！什么是凌迟之刑？哎，就是，哎，千刀万剐。嗯，轻点，轻点，别说了。哎，轻点，轻点，不说了，不说了。哎呀，久等了，久等了，真是不好意思啊！丁掌柜，张先生，可以了，现在街上恢复正常巡逻了。打扰丁掌柜了。哎呀，张先生说哪里话，我谢你还来不及呢。昨晚蒙恬的部队被葛聂先生阻挡，被抓的墨家弟子也已经获得营救。张先生，谢谢你冒着这么大的风险，及时送来的消息，害得你一整晚也回不了小圣贤庄。没有关系，我的情报也是来自一位朋友。这位朋友对墨家有恩呐、啊。帝国已经展开了大规模的搜索，请大家务必要小心隐藏行踪。放心，丁掌柜，那就告辞了。好，改天。我一定送上几道亲手烹饪的新菜色，给张先生尝尝啊！哈，丁掌柜的美味佳肴，那可是天下奇珍呢，多谢。
不是小圣贤庄的张良先生吗？啊，公孙先生，早啊！哎呀呀呀呀，人家刚才还在想呢。今天天气这么好，是不是有什么好事要发生呢？谁知一转头，就看到了一表人才、潇洒倜傥的张良先生。<笑>果然很巧，这么大清早的就能在街上相遇，张良先生，你说说看，是不是跟人家很有缘呢？嗯，<笑>公孙先生说笑了。听说这家客栈的丁掌柜是桑海城最好的厨师，小圣贤庄的每日三餐都是由他负责烹制。<笑>正是如此。子曰：“君子远庖厨。”张良先生怎么还亲自下厨房呢？祖师孔子所言“君子远庖厨”，乃是主张仁爱之心，减少杀戮。并非读书人自视过高，而将刨除之人视作下等。好有道理呀、啊，张良先生，人长得俊美，心底又善良，而且还这么勤快。这一大早的，张良先生就起身出来行走啦。公孙先生不是一样也很勤奋？哎呀，人家是睡不好，所以起来走走嘛。上次去小圣贤庄，路上走了快半个时辰，张良先生脚程好快呀！大清早的，戒严才刚刚取消，你居然已经到了三海街头了。嗯，张良先生一定有什么秘诀，可不可以告诉人家嘛？嗯。这个嘛，哦，嗯，嗯，哇，眼神是如此忧郁深邃，张良先生思考的样子实在是太迷人了。彭大妈，啊啊，哦，你叫谁碰大妈呢？这里好像没人比你更胖了。你子明，不得无礼。啊，哦，三师公，嘿嘿嘿，还不向公孙先生赔罪？公孙先生，早睡早起，心宽体胖。人家一大早的好心情都被你这小子给破坏了，哼！哼！哼！嗯。公孙玲珑似乎感觉到了我的行踪异常，还好子明及时出现，否则还真是不妥。你也很勤快呀、啊。三十公。我有重要的东西要交给你，什么重要的东西？嗯嗯，这里不方便说。嗯，啊、哦，这家客栈看似普通，但是据我推断，其中一定有什么秘密。嗯，嗯，张先生，怎么又回来了？咦，子明也来了。你上次才学了一招，这次想不想再吃一回烤山鸡呀、啊？嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
，但是没有人能看懂。他们都说，天底下如果还有一个人能够看懂，那就是三十宫你了。嘿嘿、啊，他们居然把这么重要的东西交给你带来？那当然，我可是绝对可靠。好，给我吧。嗯嗯，嘿嘿，万无一失，绝对安全。嘿嘿嘿，子明、嗯，你是在跟我开玩笑吗？啊，嗯，怎么了？这个竹筒里面是空的。什么？